Hi friends, I am Vibin. In this video, we can learn about the chemical equation. Chemical equation. Okay. Chemical equation is uh, a representation. We have a chemical reaction representation. Okay. And we have a symbol. We have a compound formula. Okay. We have a molecule representation. Okay, elements in a symbol. This is the same thing. We have to use the chemical reaction to represent it. Okay, that is the chemical equation. That represents the format of chemical equation. Okay, that is the definition of it. It is the uh, symbolic representation of chemical reaction. It is the symbolic representation of chemical reaction. It is the symbolic representation of chemical reaction. स्कलटल मग्निष्य प्रोडक्ट प्रोडक्ट ओके अब रिएक्टेंट्स ले एक्टरा आटेंगल उन्नो अत्तरा अन्य प्रोडक्ट लोन्नो इन दिन आने जाएंगे ना बैलेंस ही नज़र के टू सेटिस्फाई लॉ ऑफ कंसर्वेशन मास अब ऐंदल लॉ ऑफ कंसर्वेशन मास वरना लॉ ऑफ कंसर्वेशन मास ऑलरेडी नाइन तेल तो हमारे पढ़ी चिल रहने इन्दरा ने इट इस द लॉ स्टेट Nor be destroyed in a chemical reaction. Or you chemical reaction le mass namak pudidai nda kano mass le namak na shipik kano patilla. I just convert it. Or other product le tomorrow. Or our magnesium thene mass le. But thera mass ano magnesium thene ladhe mass le abdi vano product le ngano. Galing nu gora. Or our total mass. Or magnesium mass le na total mass abdi ngano product le ladhe mass le. Kano mass le di illa na shipik badi illa. Kipo. That is the law of conservation mass. So, law of conservation mass state that mass can neither be created nor be destroyed in a chemical reaction. So, what is the law of conservation mass? What is the chemical equation balance? What is the law of conservation mass? What is the law of conservation mass? To satisfy the law of conservation of mass. Okay? So, how do you balance it? Okay. How do you balance it? Balance it is the law of conservation of mass. One of the things नंबर ऑफ आइटम्स से इक्वल आवना अत अन्य प्रधान आइटम नंबर से दिखना गया है एंड नाम जगह आया हूँ ये ग्यूसेन का मोल्ड है के ग्यूसेन यार हमारे किन्हें मोगले ले हमारे इंडिया नाम अब वो वाला कंडीशन होने की चला रिएक्शन आ रखने की पर्टिकुलर टेम्परेचर वाला के अब आठ टेम्परेचर हमारे वाला अलग ही चला समझते हैं हम उनके अंगने अंगने रहा हमारा सिंबल उड़ का के 
അല്ലെങ്കിൽ പ്രഷറാണ് വെച്ചാൽ വൺ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷറാണ് വെച്ചാൽ ഇവിടെ വൺ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ വൺ എ ടി എം പ്രഷർ എന്നെഴുതണം ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തണം അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് നടക്കണ ഒരു റിയാക്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഗീസ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ എന്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എന്ന് കൊടുത്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ അത്തരം കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ അല്ലെങ്കിൽ വല്ല കാറ്റലിസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുകയാണ് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ കാറ്റലി നിക്കലാണ് കാറ്റലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് അപ്പോൾ ആ കാറ്റലിസ്റ്റ് ഏതാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് അതിൻ്റെ മുകളിൽ കൊടുക്കുക ഓക്കെ ചിലപ്പോൾ സൺലൈറ്റിൻ്റെ പ്രസൻസിലാവും റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കുക ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ സൺലൈറ്റ് കൊടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ എന്ത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആണ് ചെയ്തതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി അങ്ങനെയുള്ള കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ കണ്ടീഷൻസ് നമുക്ക് ആരോമാർക്കിൻ്റെ മുകളിൽ കൊടുക്കണം ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് ഓക്കെ ഇപ്പം മഗ്നീഷ്യത്തിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് എന്താണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ മഗ്നീഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സോളിഡാണ് ഓക്കെ മഗ്നീഷ്യ റുബ്ബം കത്തിക്കണം അപ്പോൾ മഗ്നീഷ്യം സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിലാണ് മെറ്റലാണ് സോളിഡാണ് ഓക്കെ ഓക്സിജനാണ് ഗ്യാസാണ് കത്തുമ്പോൾ ഇതുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യും അങ്ങനെ നമുക്കൊരു വൈറ്റ് കളർഡ് പൗഡർ കിട്ടും അതാണ് മഗ്നീഷ്യം ഓക്സൈഡ് അപ്പോൾ അതെന്താണ് സോളിഡാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിനി അത് എഴുതി കണ്ടീഷൻസ് ഒന്നുമില്ല അവിടെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അതൊന്നും കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ പിന്നെ അപ്പോൾ അത് ഫിസിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ് അപ്പോൾ ഫിസിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ് നമ്മൾ സോളിഡാണ് വെച്ചാൽ എസ് എന്ന് എഴുതും ഓക്കെ എന്നിട്ടൊരു ബ്രാക്കറ്റിൽ എൻക്ലോസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ലിക്വിഡാണ് വെച്ചാൽ എൽ എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ ഗ്യാസാണ് വെച്ചാൽ ജി എന്ന് എഴുതാം പിന്നെ ഒരു ഫോമുള്ളത് അക്യൂസ് ആണ് വെള്ളം നനവുള്ളതാണെങ്കിലാണ് നമ്മൾ അക്യൂസ് എഴുതുക എ ക്യു എന്നാണ് അതിനെ മാർക്ക് ചെയ്യുക എ ക്യു ഓക്കെ അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ സോളിഡാണ് വെച്ചാൽ എസ് എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യണം ലിക്വിഡാണ് വെച്ചാൽ എല്ല് ഗ്യാസ് ആണ് വെച്ചാൽ ജി അക്യൂസ് ആണ് വെച്ചാൽ എ ക്യു ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എഴുതിയാലാണ് നമുക്ക് അതിന് കംപ്ലീറ്റ് മാർക്ക് കിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പം മെയിൻ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് ഈക്വൽ ആവണമെന്നാണ് മറ്റു കാര്യങ്ങളും കൂടി ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും നല്ലത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ മഗ്നീഷ്യം മഗ്നീഷ്യം ഇവിടെ ഒന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ എത്ര മഗ്നീഷ്യം ആറ്റണ്ട് നോക്കുക ഒന്നേ ഉള്ളൂ റൈറ്റ് സൈഡിൽ എത്ര മഗ്നീഷ്യം ആറ്റണ്ട് ഒന്നേ ഉള്ളൂ ഇതൊരു ഗെയിമായിട്ട് കണ്ടാൽ മതി ഓക്കെ നമ്മളെന്താ വെച്ചാൽ ഈ സുഡോക്കു ഒക്കെ കളിക്കുന്ന പോലെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ എത്ര ആറ്റങ്ങളാണുള്ളത് അതേ ആറ്റങ്ങൾ അപ്പത്ത് സൈഡിലും വരുത്തണം ഓക്കെ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു നമ്പർ എഴുതാൻ പാടില്ല നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും നമ്പർ എഴുതണമെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ് നമ്പർ എഴുതേണ്ടത് ഓക്കെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ അപ്പോൾ പറഞ്ഞുതരാം ഇവിടെ മഗ്നീഷ്യം ഒന്നേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ ഒന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഓക്സിജൻ നോക്കുക ഇവിടെ ഓക്സിജൻ എത്ര ഉണ്ട് ഒ ടു എന്ന് എഴുതി തന്നെ ഒ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഒ എന്നാണ് രണ്ട് ഓക്സിജൻ ആറ്റം ഉണ്ട് ഇവിടെ എത്ര ഓക്സിജൻ ആറ്റം ഉള്ളൂ ഒന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇത് രണ്ടാക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ടു ഇട്ട് കൊടുത്താൽ പറ്റില്ല അപ്പോൾ എം ജി ഒ ടു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഇല്ല അങ്ങനെ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ഇല്ല അപ്പോൾ തെറ്റാ എം ജി ഒ ആണുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിനെ ടു ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നമുക്ക് ടു കൊടുക്കുക ആ കോമ്പൗണ്ടിന് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ടു എന്ന് എഴുതി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തായി രണ്ട് ഓക്സിജൻ ഉണ്ട് ടു എം ജി ഒന്ന് എഴുതി അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് എം ജി ഒ ഒന്ന് അതേപോലെ എം ജി ഒ രണ്ട് ഇങ്ങനെ എത്ര ഉണ്ട് രണ്ടാണ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ട് മഗ്നീഷ്യം ഓക്സൈഡ് ഉണ്ട് ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതിൽ രണ്ട് മഗ്നീഷ്യം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതണം ഇവിടെ രണ്ട് എഴുതി ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് മഗ്നീഷ്യം ഉണ്ട് എം ജി ടു എം ജി എന്ന് എഴുതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഇവിടെ രണ്ട് എം ജി നമ്മൾ ടു എക്സ് എന്ന് എഴുതില്ലേ ടു എക്സ് എന്ന് എഴുതിയാൽ രണ്ട് എക്സ് ഉണ്ട് അതേപോലെ ടു എം ജി എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ എം ജി ഒന്ന് അതേപോലെ എം ജി ഒന്ന് ഒന്നും കൂടി ഉണ്ട് അങ്ങനെ രണ്ട് എം ജി ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ടു എം ജി എന്നാണ് എഴുതുന്നത് ആ ടു എം ജി ഒ അപ്പോൾ അതിനർത്ഥം എം ജി ഒ ഒന്ന് എം ജി ഒ രണ്ട് അങ്ങനെ രണ്ട് എം ജി ഒ ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക
ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ എത്തണമെന്ന് നോക്കുക റിയാക്ഷനിൽ വൺ പ്രൊഡക്റ്റിൽ എത്തണമുണ്ട് ഒന്നേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഇവിടെ എത്ര ഓക്സിജൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഓക്സിജൻ എണ്ണ നോക്കുമ്പോൾ ഇതിലും ഈ കോമ്പൗണ്ടിൽ നിന്ന് നോക്കണം ഈ കോമ്പൗണ്ട് നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് റിയാക്റ്റൻ്റിലുള്ള ടോട്ടൽ ഓക്സിജൻ എഴുതണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഓക്സിജൻ ഉണ്ട് വാട്ടറിൽ ഒരു ഓക്സിജൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ എത്തണുണ്ട് രണ്ട് ഓക്സിജൻ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇവിടെ എത്തണുണ്ട് സി എ ഒ എച്ച് ടു എസ് എന്ന് എഴുതിയില്ലേ സി എ ഒ എച്ച് ടു എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി എയുടെ കൂടെ രണ്ട് ഒ എച്ച് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പോൾ അതിലെത്ര ഓക്സിജൻ ഉണ്ട് രണ്ട് വെടി ഒരെണ്ണം ഉണ്ട് വെടി ഒരെണ്ണം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഓക്സിജൻ്റെ എണ്ണം രണ്ടാണ് അവിടെ ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ സി എ ഒ എച്ച് ടു എസ് എഴുതിയാൽ സി എ ഒ എച്ച് ഒ എച്ച് അപ്പോൾ അവിടെ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് വെടിന് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് ബാലൻസ്ഡ് ആണ് ഓക്സിജൻ ബാലൻസ്ഡ് ആണ് കാഴ്ച ബാലൻസ്ഡ് ആണ് പിന്നെ ആരെല്ലാം അവിടെ ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആണല്ലേ വാട്ടറിലുള്ള ഹൈഡ്രജൻ രണ്ടെണ്ണം റൈറ്റ് സൈഡിലോ ഇവിടെ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം ഇത് ഓൾറെഡി ബാലൻസ്ഡ് ആണ് ഓക്കെ ഇവിടെ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ അവിടെ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ഇവിടെ രണ്ട് ഓക്സിജൻ അവിടെ രണ്ട് ഓക്സിജൻ ഇവിടെ ഒരു കാശ്യം അവിടെ ഒരു കാശ്യം അപ്പോൾ ഇതേപോലെ നമ്മൾ പറ്റിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചില ഇക്വേഷൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ തരാറുണ്ട് ഓക്കെ അൺബാലൻസ് ആകും നമ്മൾ അത് ഓൾറെഡി ബാലൻസ്ഡ് ആവും അപ്പോൾ ഇതേപോലെ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ബാലൻസ് ചെയ്യണതിൻ്റെ മുന്നേ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് രണ്ട് സൈഡിലുള്ളത് സെയിം ആണോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം അടുത്ത എക്സാമ്പിള് സി പ്ലസ് ഒ ടു സിമ്പിൾ ആയിട്ടില്ലേ സി പ്ലസ് ഒ ടു ഗീവ്സ് സി ഒ ടു ഇതും ഇതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് ബാലൻസ്ഡ് ആണ് ഇവിടെ ഒരു കാർബൺ ഉണ്ട് അവിടെ ഒരു കാർബൺ ഉണ്ട് ഇവിടെ രണ്ട് ഓക്സിജൻ ഉണ്ട് അവിടെ രണ്ട് ഓക്സിജൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതും ബാലൻസ്ഡ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വേറെ ഇക്വേഷൻ നോക്കാം എച്ച് ടു പ്ലസ് ഒ ടു ഗീവ്സ് എച്ച് ടു ഒ വാട്ടർ ഉണ്ടാവണത് ഓക്കെ ഹൈഡ്രജൻ ഇവിടെ ഗ്യാസ് ആണ് ഓക്സിജൻ ഇവിടെ ഗ്യാസ് ആണ് വാട്ടർ ഇവിടെ ലിക്വിഡ് ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ എത്ര ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ഉള്ളത് റൈറ്റ് സൈഡിൽ എത്ര ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ എഴുതി നോക്കാം എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ കുറേ കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് മനസ്സിൽ തന്നെ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഹൈഡ്രജൻ ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ഓക്സിജൻ ഇവിടെ എത്ര ഉണ്ട് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് അവിടെ എത്ര ഉള്ളൂ ഓക്സിജൻ ഒന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മളത് എന്താക്കണം രണ്ടാക്കണം ഇവിടെ ഉള്ള ഓക്സിജൻ രണ്ടാക്കണം അപ്പോൾ എന്താ മാർഗം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഇവിടെ രണ്ടിട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഹൈഡ്രജനും ബാധകമാണ് ഓക്സിജനും ബാധകം ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ടു എച്ച് ടു ഒന്ന് എഴുതി ടു എച്ച് ടു ഒന്ന് എഴുതിൻ്റെ അർത്ഥം എത്ര വാട്ടർ മോളിക്കൂൾ ഉണ്ട് അവിടെ രണ്ട് വാട്ടർ മോളിക്കൂൾ ഉണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് ഓക്സിജൻ ആയി അവിടെ ഇവിടെ രണ്ട് ഓക്സിജൻ അപ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ്റെ എണ്ണ എത്ര ആയി എച്ച് ടു പ്ലസ് എച്ച് ടു എത്ര ഉണ്ട് നാല് ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ എത്ര ഉള്ളൂ രണ്ടെണ്ണ ഉള്ളൂ അത് നമുക്ക് നാലാക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ എന്ത് ഇട്ട് കൊടുത്തു രണ്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് മോളിക്കൂൾ ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് അതിലെത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് ഇതിൽ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് എച്ച് പ്ലസ് എച്ച് രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ടോട്ടൽ ഇവിടെ എത്ര എണ്ണമായി നാല് ഹൈഡ്രജൻ ആയി ഈ സൈഡിലും നാല് ഹൈഡ്രജൻ ആയി അപ്പോൾ അത് ബാലൻസ്ഡ് ആയി ഓക്സിജൻ ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ആ സൈഡിലും രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് നൗ ഇറ്റ് ഈസ് ബാലൻസ്ഡ് ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ ബാലൻസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി നമ്മൾ അടുത്തൊരു എക്സാമ്പിള് സി എച്ച് ഫോർ പ്ലസ് ഒ ടു ഗീവ്സ് സി ഒ ടു പ്ലസ് എച്ച് ടു ഓക്കെ സി ഒ ടു പ്ലസ് എച്ച് ടു ഒ സി എച്ച് ഫോർ ഓക്കെ മീതേം ഗ്യാസാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഗ്യാസാണ് ഓക്സിജൻ ഗ്യാസാണ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സിജൻ ഗ്യാസാണ് ഓക്കെ വാട്ടർ ഗ്യാസാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ റിയാക്ഷൻ എങ്ങനെ നടക്കുന്നത് ഇത് കം കമ്പസ്റ്റൻ റിയാക്ഷൻ ആണ് മീതേം ഗ്യാസ് കത്തുന്ന റിയാക്ഷൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് വാട്ടർ മോളിക്കൂളിൽ ഗേഷ്യസ് ഫോമിൽ ഉണ്ടായത് ഇങ്ങനെ
അപ്പോൾ ആ രണ്ടിന് നാലാക്കി എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ രണ്ടിട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ എന്താ അർത്ഥം രണ്ട് എച്ച് ടു ആയി രണ്ട് എച്ച് ടു ആയി എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ രണ്ട് എച്ച് ടു എച്ച് ടു അപ്പോൾ എത്രയായി ഹൈഡ്രജൻ നാലായി ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്സിജൻ എത്രയായി ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണമായി കാരണം ഇവിടെ രണ്ട് ഓക്സിജൻ ഉണ്ട് ഈ രണ്ടും ഇവിടുത്തെ രണ്ടും അപ്പോൾ എത്ര എണ്ണമായി നാല് ഓക്സിജനായി പക്ഷെ ഇവിടെ എത്ര എണ്ണേ ഉള്ളൂ രണ്ടെണ്ണേ ഉള്ളൂ അതിന് നമ്മൾ എന്താക്കണം നാലാക്കണം വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇവിടെ രണ്ടിട്ട് കൊടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒ ടു പ്ലസ് ഒ ടു ഓക്കെ അപ്പോൾ എത്ര എണ്ണമായി ടോട്ടൽ നാല് ഓക്സിജനായി ഇപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള എല്ലാ അറ്റങ്ങളും റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള എല്ലാ അറ്റങ്ങളും തുല്യമാണ് അപ്പോൾ റിയാക്റ്റൻ്റെ മാസ് എന്തിൻ്റെ മാസിന് ഈക്വൽ ആണ് പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ മാസിന് ഈക്വൽ ആണ് സോ ദ ഇക്വേഷൻ ഈസ് ബാലൻസ്ഡ് ഇക്വേഷൻ ഈസ് ബാലൻസ്ഡ് ക്ലിയർ അല്ലേ ഇനി വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം സി എ സി ഒ ത്രീ കാൽസ്യം കാർബൺ ഇതിനെ നമ്മൾ ഹീറ്റ് ചെയ്യാണ് ഓക്കെ അപ്പം എന്ത് കിട്ടും പ്രൊഡക്റ്റ് കാൽസ്യം ഓക്സൈഡും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും കിട്ടി ഓക്കെ ഇവിടെ എത്ര കാൽസ്യം ഉണ്ട് ഒരു കാൽസ്യം ഇവിടെ എത്ര കാൽസ്യം ഉണ്ട് ഒരു കാൽസ്യം ഇവിടെ എത്ര കാർബൺ ഉണ്ട് ഒരു കാർബൺ അപ്പുറത്ത് എത്ര കാർബൺ ഉണ്ട് ഒരു കാർബൺ എത്ര ഓക്സിജൻ ഉണ്ട് മൂന്ന് ഓക്സിജൻ ഇവിടെ മൂന്ന് ഓക്സിജൻ അപ്പോൾ അതെന്താണ് ബാലൻസ്ഡ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണ്ട ഇതിൽ കഷ്ടപ്പെട്ട് അൺബാലൻസ് ആക്കണ്ട ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം ചിലപ്പോൾ ബാലൻസ് തന്നെ അത് ബാലൻസ് ആവും ആ ഇക്വേഷൻ ചിലപ്പോൾ വേർഡ്സിൽ വന്നിട്ടുണ്ടാവും ഇക്വേഷൻ നമ്മളിവിടെ എന്ത് ചെയ്യും ബാലൻസ് ഇക്വേഷൻ എഴുതാൻ പറയും അപ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ തന്നെ ഇത് ഇതേപോലെ എന്ത് ചെയ്യും ബാലൻസ് ആയിട്ട് വരും ഓക്കെ അത് ശ്രദ്ധിക്കണം വേറെ സിൽവർ ക്ലോറൈഡിൻ്റെ എഴുതാം എ ജി സി എൽ സോളിഡാണ് ഇത് നമ്മൾ സൺലൈറ്റ് അതായത് ഇത് ഫോട്ടോലിറ്റിക് ക്രിയാഷൻ സൺലൈറ്റ് അതാണ് കണ്ടീഷൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടീഷൻ മോളിൽ എഴുതണം ഓക്കെ അത് സൺലൈറ്റാണ് നമ്മൾ സൺലൈറ്റ് എഴുതി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ എയ്റ്റ് വന്ന് വീഴുമ്പോൾ ഇത് ഡീകോമ്പോസിൽ നടന്ന് ഇതെന്തായിട്ട് മാറും സിൽവറും അതേപോലെ ക്ലോറിൻ ആയിട്ട് മാറും ഓക്കെ അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ എത്ര ക്ലോറിനുള്ളൂ ഒന്നേ ഉള്ളൂ അവിടെ എത്ര ക്ലോറിനുണ്ട് രണ്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളത് രണ്ടാകണം അതിന് വേണ്ടി രണ്ടിട്ട് കൊടുത്തു കൂടെ ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായി സിൽവർ എ ജി സി എൽ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ഓക്കെ എ ജി സി എൽ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് അതായത് ഇവിടെ രണ്ട് സിൽവറും ഉണ്ട് രണ്ട് ക്ലോറിനും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് ക്ലോറിൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് അത് ഓക്കെ പക്ഷെ സിൽവർ എത്ര എണ്ണേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ ഒന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇവിടെ ഒരു രണ്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഇത് ഗ്യാസാണ് ഇത് സോളിഡാണ് അതും കൂടി എഴുതണം ഇപ്പോൾ വേണ്ടോ കണ്ടീഷൻ എഴുതി ഇവിടെ സോളിഡാണ് എഴുതി ഇവിടെ സോളിഡ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫിസിക്കൽ സ്റ്റേറ്റൊക്കെ എഴുതി ബാലൻസും ചെയ്തു ഓക്കെ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ബാലൻസ്ഡ് ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇനി ഇതേപോലെ നമുക്ക് സിൽവർ ബ്രോമേഡ് എഴുതി നോക്കാം സിൽവർ ബ്രോമേഡ് എ ജി ബി ആർ ടു സിൽവർ ബ്രോമേഡ് ബി ആർ ടു ഇല്ല ബി ആർ എ ജി ബി ആർ ഇതിൽ ഇതേപോലെ സൺലൈറ്റ് വന്ന് വീഴുമ്പോൾ എന്താ തന്നെ മാറുക സിൽവറും ബ്രോമിനും ഉണ്ടാവും ബ്രോമിൻ ഗ്യാസായിട്ട് ഇവിടെ നേരത്തെ ചെയ്ത അതേപോലെ തന്നെ വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇവിടെ ബ്രോമിൻ രണ്ടെണ്ണമുണ്ട് ഇവിടെ ഒന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഇവിടെ രണ്ടിട്ട് കൊടുത്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ സിൽവർ രണ്ടെണ്ണമായി പക്ഷെ ഇവിടെ ഒന്നേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ രണ്ടിട്ട് കൊടുത്തു ഇനി ഇതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ എഴുതാം ഇത് സോളിഡാണ് സിൽവർ സോളിഡാണ് ബി ആർ ടു ഗ്യാസ് ആണ് ബ്രോമിൻ ഗ്യാസ് ആണ് അപ്പോൾ ഗ്യാസ് ആണ് ഇപ്പം ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ബാലൻസ്ഡ് ഇക്വേഷൻ ആയി ഓക്കെ നമുക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഒരു ഡീകോമ്പോസിഷൻ റിയാക്ഷൻ ഉണ്ട് അതായത് ഫെറ സൾഫേറ്റ് ക്രിസ്റ്റൽസിനെ ഹീറ്റ് ചെയ്യാം എഫ് ഇ എസ് ഒ ഫോർ സോളിഡാണ് ഇതിനെ നമ്മൾ ഹീറ്റ് ചെയ്യാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എഫ് ഇ ടു ഒ ത്രീ എഫ് ഇ ടു ഒ ത്രീ അതേപോലെ എസ് ഒ ടു സൾഫർ ഡയോക്സൈഡും സൾഫ ഡയോക്സൈഡും ഉണ്ടാവും സൾഫ ഡയോക്സൈഡ് ഗ്യാസാണ് ഇതും ഗ്യാസാണ് എഫ് ഇ ടു ഒ ത്രീ സോളിഡാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതെന്താണ് സംഭവം നോക്കുക ഫെറ സൾഫേറ്റ് ക്രിസ്റ്റൽസിനെ നമ്മൾ ചൂടാക്കുക ഓക്കെ ഇതിന് ആദ്യം ചൂടാക്കുമ്പോൾ ഇതൊരു വൈറ്റ് കളർ പൗഡറാവും കാരണം ഫെറ സൾഫേറ്റ് ക്രിസ്റ്റൽസിൻ്റെ കൂടെ ഉള്ള
അവിടെ എട്ടാക്കണ്ടേ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇവിടെ ഒരു രണ്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തായി ഫോറിന് അപ്പോൾ എഫ് ഇ എസ് ഒ ഫോർ ഒന്ന് എഫ് ഇ എസ് ഒ ഫോർ രണ്ട് ഇതിൽ ഓക്സിജൻ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് ഇവിടെ നാലും നാലും എട്ട് ഉണ്ട് സൾഫർ ഒന്നൊന്നും രണ്ടാണുള്ളത് അയൺ രണ്ടാളുള്ളത് അയൺ ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് അല്ലേ അയൺ ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ഓക്സിജൻ എട്ടെണ്ണം ഉണ്ട് അത് ഓക്കെ സൾഫർ ഇവിടെ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ എന്തായി ബാലൻസ്ഡ് ആയി അത്രേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ബാലൻസ്ഡ് ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി പറയാം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ ആണ് കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഇറ്റ് ഈസ് ദ സിംബോളിക് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് എ കെമിക്കൽ റിയാഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് ദ സിംബോളിക് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് എ കെമിക്കൽ റിയാഷൻ സിംബോളിക് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് എ കെമിക്കൽ റിയാഷൻ ഓക്കെ ഇതിന് രണ്ടായിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാം ഒന്ന് സ്കെൽട്ടൽ ഇക്വേഷൻ ഓക്കെ ബാലൻസ്ഡ് അല്ലാത്ത ഇക്വേഷൻ ആണ് സ്കെൽട്ടൽ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് ബാലൻസ്ഡ് ഇക്വേഷൻ ബാലൻസ്ഡ് ഇക്വേഷൻ ബാലൻസ്ഡ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു സാറ്റിസ്ഫൈ ദ ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മാസ് വി ആർ ബാലൻസിങ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് ഇൻ റിയാക്ടം സൈഡ് ആൻഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് സൈഡ് ഓക്കെ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് സൈഡിലുള്ള മാസ് തുല്യമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് തുല്യമാക്കുകയാണ് അങ്ങനെ കിട്ടിയ ഇക്വേഷൻ ഇക്വേഷനാണ് നമ്മൾ ബാലൻസ്ഡ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആ ബാലൻസ്ഡ് ഇക്വേഷനിൽ റിയാക്ടൻ സൈഡിൽ എത്രയാണ് മാസ് ഉള്ളത് അതന്നെ ആയിരിക്കും പ്രൊഡക്റ്റ് സൈഡിൽ ഉണ്ടാവുക റിയാക്ടൻ്റിൽ എത്ര മാസാണ് ഉള്ളത് അതന്നെ ആയിരിക്കും എവിടെ ഉണ്ടാവുക പ്രൊഡക്റ്റിലും ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ പ്രൊഡക്റ്റിലും അതേ മാസാണ് ഉണ്ടാവുക പ്രൊഡക്റ്റിലും റിയാക്ടിനും മാസ് തുല്യമായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ടു ലോ സാറ്റിസ്ഫൈ ലോ ഓഫ് കൺസൻട്രേഷൻ മാസ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം പിന്നെ അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണ് ഇക്വേഷൻ ബാലൻസ് ചെയ്യുക ഇക്വേഷൻ ബാലൻസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ രണ്ട് സൈഡിലെ ആറ്റങ്ങൾ തുല്യമാകണം അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സി എ സി ഒത്തിനെ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ നമ്പർ ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് രണ്ടാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഓരോ ആറ്റങ്ങൾക്കും ഈ രണ്ട് വാതകമാണ് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഓരോ ആറ്റങ്ങൾക്കും ഈ രണ്ട് വാതകമാണ് അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്ര കാര്യങ്ങളെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു എക്സാമ്പിളും കൂടി പറയാം സി സിക്സ് എച്ച് ടു എൽ ഒ സിക്സ് പ്ലസ് ഒ ടു ഗീസ് സി ഒ ടു പ്ലസ് എച്ച് ടു ഒ പ്ലസ് എനർജി ഓക്കെ ഇത് റെസ്പിരേഷൻ റിയാക്ഷൻ ആണ് റെസ്പിരേഷൻ ഒരു എക്സോതെർമി റിയാക്ഷൻ എക്സാമ്പിളും കൂടിയാണ് റെസ്പിരേഷൻ ഓക്കെ ഗ്ലൂക്കോസ് ഓക്സിജൻ നമ്മൾ ഇൻഹെയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഗ്ലൂക്കോസ് ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്ത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും വാട്ടറും എനർജി ഉണ്ടാവും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും വാട്ടറും എനർജി ഉണ്ട് ഈ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണത് പുറത്തേക്ക് കളയുന്നത് ഓക്കെ ഈ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിന് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ സി സിക്സ് എച്ച് ഡി ഒ സിക്സ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അക്വസ് ആണ് ഓക്കെ അക്വസ് അത് എഴുതാം നമുക്ക് ഓക്സിജൻ അക്വസ് ആണ് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് അക്വസ് ആണ് ഓക്കെ വാട്ടർ പിന്നെന്താണ് ലിക്വിഡ് ആണ് ഇതാണ് റെസ്പിരേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന റിയാക്ഷൻ നടക്കുക അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്കൊന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഫിസിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ് എഴുതി കിട്ടോ ഇതിനെ നമ്മൾ ബാലൻസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ബാലൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് ആദ്യം ബാലൻസ് ചെയ്യുകയാണ് ബെറ്റർ ഓക്കെ ഇവിടെ ഹൈഡ്രജൻ എത്ര ഉണ്ട് ഓക്കെ കാർബൺ കാർബൺ ആറെണ്ണം ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇവിടെ ഒരെണ്ണേ ഉള്ളൂ ഹൈഡ്രജൻ ഇവിടെ പന്ത്രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് രണ്ടെണ്ണേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓക്സിജൻ ഇവിടെ ആറുണ്ട് ഓക്സിജൻ ഇവിടെ രണ്ടു നിന്ന് മൂന്നാണ്ട് ഓക്കെ ആറും ഇവിടെ രണ്ട് എട്ട് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഓക്സിജൻ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ എട്ടുണ്ട് അപ്പം സൈഡിൽ മൂന്നേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഞാൻ ഒന്ന് എഴുതി നോക്കാം കാർബൺ ഇവിടെ ആറ് അപ്പം സൈഡിൽ കാർബൺ ഒന്ന് ഹൈഡ്രജൻ ഇവിടെ പന്ത്രണ്ട് അപ്പം സൈഡിൽ ഹൈഡ്രജൻ എത്ര എണ്ണം ഉള്ളത് രണ്ടെണ്ണാൾ ഓക്സിജൻ ഇവിടെ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് ആറെണ്ണം ഉണ്ട് അപ്പം സൈ ആറ് രണ്ട് എട്ട് കേട്ടോ ഈ ഓക്സിജൻ കൂടി ഇവിടെ എട്ട്
അപ്പോൾ കാർബൺ ബാലൻസ്ഡ് ആണ് ഹൈഡ്രജൻ ബാലൻസ്ഡ് ആണ് ഇനി ഓക്സിജൻ്റെ കേസ് മാത്രം ഇവിടെ എത്തണ ഉണ്ട് ആറ് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇവിടെ എത്തണ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ എട്ട് എണ്ണം ഉണ്ട് ഓക്കെ ഓക്സിജൻ ഇവിടെ എട്ട് എണ്ണം ആണുള്ളത് അപ്പോൾ സൈഡിൽ എത്തണ ഉണ്ട് ഓക്സിജൻ ഇവിടെ ആറ് ഇൻഡ് രണ്ട് സി ഒ ടു ഇതേപോലെ തന്നെ എഴുതാം സി ഒ ടു ഒന്ന് സി ഒ ടു രണ്ട് സി ഒ ടു മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഇതിൽ രണ്ട് രണ്ട് നാല് രണ്ട് ആറ് രണ്ട് എട്ട് രണ്ട് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് അപ്പോൾ ആറ് ഇൻഡ് രണ്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന നമ്പർ ഓക്കെ ഇനി ഡൗട്ട് ഇല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി വേണമെങ്കിൽ എഴുതി നോക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ പന്ത്രണ്ട് ഓക്സിജൻ ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പുറ സൈഡിൽ എത്ര ഓക്സിജൻ ഉണ്ട് ആറ് ഓക്സിജൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ടും വാട്ടറിലുള്ള ആറ് ഓക്സിജനും അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എത്ര ഉണ്ട് പതിനെട്ട് എണ്ണം ഉണ്ട് ഇവിടെ എത്ര എണ്ണേ ഉള്ളൂ എട്ട് എണ്ണാണ് ഉള്ളത് ഇവിടെ എത്ര എണ്ണ ഉള്ളത് എസ് എട്ട് എണ്ണ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് എത്ര ആക്കണം പതിനെട്ട് ആക്കണം ഓക്കെ പന്ത്രണ്ടും ഇവിടെ ആറും പതിനെട്ട് അപ്പോൾ ഇതിനെ പതിനെട്ട് ആക്കണം അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇവിടെ നമ്മളൊരു ആറ് ഇട്ട് കൊടുത്തു ഓക്കെ ആറ് ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇപ്പോൾ എത്ര എണ്ണ ഓക്സിജൻ ഇവിടെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഇപ്പോൾ രണ്ട് രണ്ട് നാല് രണ്ട് ആറ് രണ്ട് എട്ട് രണ്ട് പത്ത് പന്ത്രണ്ടായി പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ആറ് ഓക്സിജനും ഇല്ലേ അപ്പോൾ ഈ പന്ത്രണ്ടും ആറും ഓക്സിജൻ ഇവിടെ എത്ര എണ്ണായി പതിനെട്ട് എണ്ണായി ഇപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ ബാലൻസ്ഡ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി നോക്കി നോക്കാം ഇക്വേഷൻ ബാലൻസ്ഡ് ആണോ എന്ന് ഇവിടെ കാർബൺ ആറെണ്ണം ഉള്ളത് കാർബൺ ആറെണ്ണം ഉള്ളത് റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാർബൺ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് സിക്സ് സി ഒ ടു അപ്പോൾ അവിടെ ആറെണ്ണം ഉണ്ട് ഇവിടെ ഹൈഡ്രജൻ എത്ര എണ്ണം ഉള്ളത് പന്ത്രണ്ട് എണ്ണം ഉള്ളത് അപ്പോൾ സൈഡിൽ ഹൈഡ്രജൻ എത്ര എണ്ണം ഉള്ളത് ആറ് ഇഞ്ച് രണ്ട് ചെയ്താൽ മതി പന്ത്രണ്ട് എണ്ണം ഉള്ളത് ഓക്സിജൻ ഇവിടെ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് ആറെണ്ണം ഉണ്ട് ആറല്ല ആറും ആറുണ്ട് പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ടും ആറും എത്ര ഉണ്ട് പതിനെട്ട് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓക്സിജൻ ഇവിടെ പതിനെട്ട് ഇവിടെ ആറുണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ആറ് ഓക്സിജൻ പന്ത്രണ്ട് ആറും പതിനെട്ട് ഇപ്പോൾ കാർബണിൻ്റെ എണ്ണം ഈ സൈഡിലും ഈ സൈഡിൽ ഈക്വലാണ് ഹൈഡ്രജൻ്റെ എണ്ണം ഈ സൈഡിലും ഈക്വലാണ് ഓക്സിജൻ്റെ എണ്ണം ഈക്വലാണ് അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ എന്തായി ബാലൻസ്ഡ് ആയി ഇക്വേഷൻ ബാലൻസ്ഡ് ആയി അപ്പോൾ ഇതാണ് എങ്ങനെയാണ് ബാലൻസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എക്സാമ്പിളാണ് എക്സോതെർമിക് റിയാക്ഷൻ ആണ് അതേപോലെ റെസ്പിരേഷൻ റെസ്പിരേഷൻ പ്രോസസ്സ് ആണ് ഇവിടെ എഴുതിയുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ പറയാനുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഒന്നുകൂടി ഞാൻ പറയാം കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ റെപ്ര സിംബോളി റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ സിംബോളി റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ രണ്ട് രീതിയിലുള്ളത് ബാലൻസിലും അൺബാലൻസിലും ബാലൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് റിയാക്ഷൻ സൈഡിലും പ്രൊഡക്റ്റ് സൈഡിലും എന്തായിരിക്കും ഈക്വലായിരിക്കും ഓക്കെ അത്രയേ ഉള്ളൂ താങ്